മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം നാല് മണിയായിരുന്നു രാവിലെ ഞങ്ങള് നോമ്പായതുകൊണ്ട് അത്താഴത്തിന് എണീറ്റതാണ് ജംഷീറും ഇമാനും ഒന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല ജംഷീറിനെ എണീപ്പിക്കൽ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എണീറ്റോന്ന് ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് എന്റെ ബ്രദറാണ് ജംഷീറെ എണീക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നാൽ രാത്രി എന്റെ വീട്ടില് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അവനെ മുക്കി അങ്ങനെ വന്നതാ എണീപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലില് ഹലോ ഹലോ വെള്ളം ഒഴിപ്പിക്കരുത് എണീക്ക് ഹലോ നാലേ കാലായി പ്ലീസ് 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 എണീക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല എണീക്ക് ഹലോ എണീക്കടോ നമുക്ക് കാലില് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം എന്റെ ബന്ധമൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കൊറേ നേരം വിളിക്കണേ പത്താഴത്തിന് ജംഷീറും ജിയാദിനും ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടില് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കലായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് കുറച്ച് ചിക്കനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരത് കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിക്കണേ എനിക്ക് ഈ നേരത്തെ ബിരിയാണി ഒന്നും ഇറങ്ങൂല എത്ര ചപ്പാത്തിയാണോ രണ്ടു മതിയോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ചപ്പാത്തി സംഭവമാണ് എന്താ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ചെയ്യും കഴുകി വെക്കല് വൃത്തിയാക്കൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരാണോ വൃത്തികളാക്കിയത് അയാള് വൃത്തിയാക്കാം ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ആരതാണോ പ്ലേറ്റ് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ശരി അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊരു സിക്സ് തേർട്ടി ആകുമ്പോ പിന്നെ എണീക്കും എനിക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് മടി പിടിച്ചൊരു വകയിലോ ജംഷീറിനെ പിന്നെ എട്ടര ആവാതെ നോക്കണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെങ്കിലും പോണം അപ്പൊ ജംഷീറിനെ എട്ടര കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് റൂള് ഇത് നമ്മളെ പ്ലേറ്റൊക്കെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡിഷ് ഞാനിട്ട പേരാണ് ഞാനൊരു സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് അണിക്കും അവിടെ കൂട്ടി വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ക്യാമറ തിരിക്കൂ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും ബോധം കെട്ട് വീഴരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഡ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് രാവിലെ എണീറ്റ് മടക്കലൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് എനിക്ക് ജംഷീർ മടക്കിയാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടൂല അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം ഐ മീൻ പ്രയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം
നമ്മൾ നല്ല അത്താഴത്തിന് കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഒക്കെ വെക്കും ഇവിടെ കുറെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വാട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വാട്ടർ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ട്വൈസിന്റെ വീക്ക് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ജോബ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ലോണ്ടറി ആണ് കുറച്ചധികം വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങള് നേരത്തെ ഞാന് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചിണ്ടാവും രണ്ടാളുള്ള വീട്ടിൽ ഇത്രയും ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കാനുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങക്ക് കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ അതായത് ടു ഡേയ്സ് മുന്നേ ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അന്ന് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ ഷൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രൊഫഷണലി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ജംഷീറിന്റെ സെക്ഷനാണ് ജംഷീറിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഈ മാന്റത് താഴെയാണ് എന്റെ സെക്ഷൻ ആ എന്റിലാണ് ബാക്കി കുറച്ചൊക്കെ വരാൻ പോയി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമാൻക്കുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇമാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരാറാണ് പേരൻസ് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും ആരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലിനിക്കിലാണ് വരാ സ്കൂളില്ലല്ലോ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ സ്കൂളിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോവും അപ്പൊ അവക്ക് ഉള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് മീലും ആണ് ഞാനിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് അവൾക്ക് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൾ കറിയൊന്നും കൂട്ടാത്തോണ്ട് തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവള് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറ് പിന്നെ നമ്മള് പഴം നെയ്യിൽ വാട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഇതാണ് സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി നമ്മൾ പൈസ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് ചെയ്യും നമ്മൾ പൈസ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാവേണ്ട അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ബുക്കിലുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വരെ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ പോവാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാളെ നമുക്ക് എണീപ്പിക്കാണ്ട് രണ്ടാളില്ല ഒരാളെ ഒരാളെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹലോ അപ്പോ 
നമ്മള് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോവാൻ നിക്കാണ് എനിക്ക് റെഡി ആവുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഉള്ളു ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് സ്റ്റേഷന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് നടക്കാനുള്ള ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ പറയാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാണ് പറയാൻ പോയും കണ്ണൊക്കെ നോക്ക് ഉമ്മാനെ കൈ വാശിയാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇനി ഞങ്ങള് ക്ലിനിക്കിൽ ഇമാൻക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റൂമാണ് ആക്ച്വലി അവൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ആയത് തൊട്ട് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അവളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരാറ് അവള് വീട്ടിലാക്കിട്ട് വരുമ്പോ ഫീഡിങ് ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരാറ് അപ്പൊ അവൾക്ക് ഉറങ്ങാനും അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ റൂമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനും ജംഷീറും മത്സരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങണ റൂമാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്ക നമ്മളോട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങ അങ്ങനെയല്ല ടടച്ച് നോമ്പിന് കുറച്ച് ക്ഷീണവും അങ്ങനെ മാത്രല്ല നോമ്പിന് പൊതുവെ ക്ലിനിക്കില് പേഷ്യൻസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ബ്ലൂ ഇതിനാണ് പിക്ക് ഓക്കെ ഗുഡ് അതെ റെഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യ റെഡ് ഫസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യ എന്നിട്ട് ബ്ലൂ ഫിനിഷ് ചെയ്യ ഇമാനെന്താ വരക്കണത് എന്തോ വരക്കണു മുടി കണ്ണ് പിന്നെന്താ അടുത്ത കണ്ണ് വരച്ചു വായി വരച്ചു പിന്നെന്താണ് ഉടുപ്പോ ഫ്രോക്കാണത് അതെന്താണ് ഹാൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതോ എന്തിനാ ഒരു മിനിറ്റ് അത് എടുക്കണ്ട കയറി പോവും ഇമാനൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഇമാന് വീട് വരക്ക് ഇമാന് വീട് വരച്ച സൂപ്പർ ആണ് കാണാതെ ഇറക്കും നോക്കട്ടെ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല കേട്ടോ 
അതെന്താണ് വാതിലാണ് അല്ലെ വാതിലിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടൈം ഉച്ചക്ക് ഒന്നര മണിയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടക്ക് കേസ് നോക്കും ഇടക്ക് ഇമാന്റെ കൂടെ കളിക്കും ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചേച്ചിമാര് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഷീബ ചേച്ചി ഉണ്ട് ഹബീബത്താത്ത ഉണ്ട് നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഒരാൾക്കേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങള് ബിസി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇമാന് അവരെ കൂടെ കളിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഡ്യൂട്ടിയില് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇമാന്റെ പണി ഫോണില് കളിക്കൂല എന്നല്ല ആ കണ്ടാ ഇങ്ങനെ കുറെ വാശികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോണിൽ കളിക്കും ഒബിയസ്ലി എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ ഇമാന് ഫോണിൽ കളിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ടൈം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് നോമ്പായതുകൊണ്ട് അഞ്ചു മണിവരെ നമ്മള് എനിക്കിപ്പോ ഉള്ളത് നോമ്പ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ആറ് മണി വരെ ആണ് കേട്ടോ ആറ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ കയറി വന്ന് ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആവാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മാക്സിമം ആറ് മണിക്ക് തന്നെ സ്കൂട്ടാവാൻ നോക്കൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിനിക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ ഏർ നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അല്ലാതെ കുറെ നേരം നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് കിണറിന്റെ ഈ സാധനം ഇന്നലെ പൊക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് നേടി പിടിച്ച കിണർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കിണർ കിണറിലെ വെള്ളം ഇപ്പൊ വറ്റിച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ ഈ കിണറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രില്ലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്ലാസ് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോഗറിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ടച്ച് സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം തനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സഞ്ജുവിൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ ടൂറിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സ്വിച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നനക്കുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേണ്ട എനിക്ക് ചെടി കരിഞ്ഞു പോകുവോ ഉണങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയാസിൽ വെള്ളം ഈ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വിച്ച് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടും ലക്ഷം കാണിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രിപ്പുകളാണ് വെള്ളം വരുന്ന ഡ്രിപ്പുകളാണ് അത് ഓരോ ചെടിയുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രിപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യാറ്റ് ഫ്ലോ എന്നാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മുകളിൽ വരെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ഭാവിയിൽ ടോപ്പ് വരെ വളരും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നനക്കുന്ന കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ് നനക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് 
സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ കവർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഏരിയാസിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും കവർ ഇനിയുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളത് പൂൾ ഏരിയ ആണ് പൂളിൽ മെയിനായിട്ട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കുറച്ച് കാരഡായിട്ട് ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വരാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റബ്ബറും കാടാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് വന്ന ഇലകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ട് ആ കാലിട്ടോ കാലിട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ലാതെ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിലേക്ക് വെള്ളം പോയി അതിനകത്തുനിന്ന് അത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം ഇന്ന് ജംഷീറിന് കടലക്കറിയാണ് ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കടലക്കറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് പുട്ടും കടലക്കറിയാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് വർക്കുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങള് മറ്റേ എണ്ണയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ അധികം വാങ്ങിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ഈ മെയിൻ കോഴ്സും ആണ് നോമ്പ് വർക്കുമ്പോ കഴിക്കാറ് നമ്മൾ കടലക്കറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സഞ്ചു അങ്ങനെ ബാഹുബലി ആവുകയാണ് കട്ടപ്പയെ പിന്നെ നിന്ന് കുത്തി ഇപ്പൊ നമ്മള് നോമ്പ് തോറെ കഴിഞ്ഞ് പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചായ വരാനുണ്ട് ആ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറേണ്ടത് സഞ്ജുവിൻ്റെ ചായ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപ്പ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജു തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാ പറയുക എൻ്റെ ഫാദർ കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജു ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നേ പറയുള്ളൂ അവളെ പൊക്കി പറയല്ല ചായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചായ എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കടലക്കാരെ ആക്ച്വലി കുറച്ചാലായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും കടലക്കാരി എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് തുറന്ന് പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം റിലാക്സേഷൻ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടി വി കാണും ടി വിയില് ബിഗ് ബോസോ അല്ല ഫിലിമോ കിടക്ക് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ 
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഇടങ്ങാറായിട്ടിരുന്ന് കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ വ്ലോഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങള് വയനാട് പോയൊരു വ്ലോഗാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതിന് വേറൊരു റീസൺ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ തന്നെ ഇമാന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു യങ്ങർ പീരീഡിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള പോലെ അല്ല അവള് ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലുള്ള പരിപാടികൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പിന്നെ ടി വി കാണാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നൈറ്റിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാഡ്മിന്റൺ കോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല മൂടാണെങ്കിൽ കളിക്കും ഇന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ കാണണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം